ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം ടിക്ടോക്കേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് വൈറ്റില ജനതയിലുള്ള കെ ടി എമ്മിൻ്റെ ഷോറൂമിലാണ് കെ ടി എമ്മിൻ്റെ ഷോറൂമിൽ എന്താണ് ഇ വി റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബജാജിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ബജാജാണ് കെ ടി എമ്മിൻ്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഡീലർഷിപ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ആ ഒരു ഷോറൂമിൽ ബജാജിൻ്റെ ഒരു പ്രീമിയം ഇ വി വെഹിക്കിൾ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് ആ ഒരു ഇ വി വെഹിക്കിളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചേതക്കാണ് ആ ഒരു ഇ വി സ്കൂട്ടർ ബജാജിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രീമിയം കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഒരു ഇ വി സ്കൂട്ടറാണ് ചേതക്ക് ചേതകനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല മിക്ക എല്ലാവർക്കും ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സ്കൂട്ടറായിരുന്നു പക്ഷേ കുറച്ച് പോരായ്മകളും ഉണ്ട് അത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു എന്നാൽ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ആയിട്ട് ബജാജ് ചേതക്കിന് ഇറക്കിയത് ഒരു ഇ വി മോഡലായിട്ടാണ് ആ ഒരു ഇ വി മോഡലാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വോക്ക് റൗണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ ഒരു റൈഡിംഗ് റിവ്യൂയും കൂടി ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വൈറ്റിലയിലുള്ള ജനത എന്നുള്ള സ്റ്റോപ്പിൽ മെട്രോ പില്ലർ നമ്പർ എയ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പില്ലറിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഷോറൂം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ സ്കൂട്ടറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് സ്പെക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഈ ചേതക്കിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ആശിക്കാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം സോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഹൈലൈറ്റ് ഇവനാണ് ചേതക്ക് വണ്ടി ഒരു രക്ഷയില്ല കാണാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഓൾറെഡി ഒരു നിരത്തിലുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് സെയിൽസും ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഡിലേ വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് അവർ നല്ല രീതിക്ക് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക ഇതിൻ്റെ എൻഡിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ റേറ്റും റിവീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റേറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വന്ന് വരാനുള്ള ഹൈലൈറ്റ് കാരണം ഞങ്ങളിപ്പോഴും ചെയ്യാനുള്ള കാരണം തന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ വില ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർ അതെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ വീഡിയോയിലോട്ട് ക്ഷണിക്കാം ഹായ് അപ്പോൾ ആഷിക്കാണ് ചേതകൻ്റെ ഇവിടുത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആഷിക്കായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയിലുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതിൻ്റെ സ്പെക്കും ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വേണ്ടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ആഷിക്കായിരിക്കും കുറേ പേര് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു വണ്ടി പക്ഷെ എന്നാലും ഇനി എടുക്കണമെന്നാഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണം ഒന്ന് ഷോറൂമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ വണ്ടി വന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നവർക്ക് ജസ്റ്റ് വന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആശിക്ക് ഇതിന് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം ബജാജിനെ കുറിച്ചും ചേതനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് ഇനി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ് ബജാജ് അതുകൊണ്ട് ബജാജിനെ കുറിച്ച് ഇൻട്രഡക്ഷൻ വേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് പുതിയ ഒരു സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ആയ ചേതക്ക് ഈവിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയാം ചേതക്ക് ഇതിപ്പോൾ ബജാജിൻ്റെ പ്രീമിയം ചേതക് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ് ഇതിന് മെറ്റൽ ബോഡി ആയിരുന്നു അതാണ് ഒരു പ്രധാന സവിശേഷത ഇത് ഫൈബർ അല്ല ഇത് ഫുള്ള് മെറ്റൽ ബോഡിയാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മെറ്റൽ ബോഡിയാണ് അതിന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇതൊരു മൂന്നര നാല് മണിക്കൂറോണ്ടാണ് ഫുൾ ചാർജ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് തുടങ്ങി നമുക്ക് ആശിക്കനോട് ചോദിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെക്കും കാര്യങ്ങളെന്ന് ഇതിന് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ടയേഴ്സാണ് വരുന്നത് എം ആർ എഫിൻ്റെ സാപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ് ടൂ ബ്ലസ് ടയറാണ് വരുന്നത് ഫ്രണ്ട് ബാക്കും സെയിം സൈസാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ബ്രേക്കിംഗ് വരുന്നത് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ് ഫ്രണ്ടിൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കും ബാക്കിൽ ഡ്രം ബ്രേക്കും ആണ് അത് കോമ്പി ബ്രേക്കായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ാണ് <laughs> 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 അത്രയും നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും ആ വണ്ടിക്ക് നല്ലൊരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഉണ
ഇപ്പുറത്ത് റേഞ്ച് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതൊരു ആവറേജ് റേഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ട്രൂ റേഞ്ച് അല്ല നമ്മൾ ഓടിക്കണ അനുസരിച്ച് അത് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ബാറ്ററിയുടെ ലെവൽ കാണിക്കും ഇപ്പുറത്ത് ഡ്രൈവ് മോഡ്സ് കാണിക്കും നമുക്ക് രണ്ട് മോഡ് വരുന്നുണ്ട് ഡ്രൈവിങ്ങിന് എക്കോ മോഡ് സ്പോർട്സ് മോഡ് പിന്നെ ഒരു റിവേഴ്സ് മോഡും വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ കാണിക്കും ഈ വണ്ടിക്ക് ബജാജ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ട്രൂ റേഞ്ച് ആണ് എക്കോ മോഡ് എക്കോ മോഡ് ഈ വണ്ടിയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് മോഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ചേഞ്ച് ആവും നമ്മൾ എക്കോ മോഡ് തന്നെ പോയാലും നമുക്കൊരു ഇത്ര പവർ എത്ര സ്പീഡ് വരെ ലിമിറ്റ് അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മുടെ സ്പീഡ് കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഡ്രൈവിനുള്ള ബട്ടൺ ആണ് പിന്നെ ആറ് റിവേഴ്സ് പിന്നെ അതിന്റെ താഴെയുള്ളത് സീറ്റും അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിലെ ഗ്ലോ ബോക്സ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള മീറ്ററുള്ള ഓടോമീറ്റർ ട്രിപ്പ് മീറ്റർ അതൊക്കെ എടുക്കാനുള്ള ബട്ടൺ ഫിനിഷിങ്ങൂടിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം പ്രീമിയം എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രീമിയം വണ്ടി ഇരിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ഇത് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടി കൊടുത്തേക്കുന്നത് സ്വിച്ചസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റിയിലാണ് അതിലും ഉണ്ട് ഒരു റൗണ്ടായിട്ട് ക്രോമിയോൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു മെറ് കാണാൻ തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു ഇപ്പാണ് റൗണ്ട് അല്ല എന്നാൽ ഒരു സ്ക്വയർ അല്ല അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ഒരു സിമിട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അസിമിട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു മെറ് ഒക്കെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം മെറ്റൽ പാർട്സ് തന്നെ മെറ്റലാണ് മെറ്റൽ എല്ലാം നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ പാർട്സ് തന്നെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് താഴത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഗ്ലോ ബോക്സ് ഇതിൽ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓപ്പൺ ആയി കാണിക്കാം കാണിക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഈ ബട്ടണിൽ ഒറ്റ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓപ്പൺ ആവും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇത് സാധാരണ വരുന്നത് വണ്ടിയുടെ ബേസിക് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ടൂൾസ് ഒക്കെ അവിടെ വരുന്നു ഓക്കെ ടൂൾ ബോക്സും കാര്യങ്ങളും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ ഇതിന് ഒരു യുഎസ്ബി ആണ് മൊബൈൽ ചാർജർ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് മൊബൈൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഈ ബോർഡ് ചാർജർ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത്ര ഉള്ളു ഒരു ഇതിന്റെ ചാർജർ ഉള്ള ഓക്കെ ഓക്കെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആയി കാണിക്കാം ഓ ഇത് ഭയങ്കര ചെറുതാണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒലയുടെ വണ്ടിയാണ് അതുകൂടാതെ ക്യാമറ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ദീപു യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടി വി എസിന്റെ ആണ് നമ്മുടെ ഇതിലൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു ഒരു സെക്ഷൻ തന്നെ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഹീറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പൊ അതൊക്കെ കണ്ട്രോൾ ഇതിന്റെ ചാർജിങ് വണ്ടിക്കാ തന്നെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു വയറിങ് യൂണിറ്റ് മാത്രമാണ് ഇതിൽ വന്നേക്കണത് ബാക്കി എല്ലാം ഇതിന്റെ ഡിഗ്രി സ്പേസിലാണ് വന്നേക്കണത് അല്ലെ എല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് വെച്ചിട്ടില്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ വണ്ടിയിൽ തന്നെ ഇൻബിൽഡ് ആണ് നമുക്ക് ബാക്കി വണ്ടികളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഒരു ചാർജിങ് യൂണിറ്റിലായിരിക്കും വന്നേക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതൊരു ചെറിയൊരു പോർട്ടബിൾ ചെറിയൊരു ശരിക്കൊരു ചെറിയ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ജസ്റ്റ് വയറിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അതിന് കണക്ടറിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ബാഗിന്റെ അത്രയും സൈസേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് ഇത് ബാറ്ററി അപ്പൊ ഇത് ഇൻബിൽഡ് ആണ് നമുക്ക് പോർട്ടബിൾ അല്ല ബാറ്ററി ഇതിന്റെ താഴെ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഡിഗ്രി സ്പേസിൽ ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ നമുക്ക് രാത്രികളിൽ സാധനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് കൊള്ളാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഹെൽമെറ്റ് ഒക്കെ ക്യാരി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ച് ഫയൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് ഇതെന്താണ് ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ചാർജിങ് പ്ലഗ് കണക്ട് ചെയ
ഓക്കെ ഓക്കെ ചാർജിങ് പോയിന്റ് വന്നേക്കുന്നത് ഡിക്കി സ്പേസിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിക്കി അടച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അടച്ചു വെക്കാം ഇതിന്റെ കേബിളിന്റെ അടി കൂടി പോകും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നണുള്ള ബാക്കി എല്ലാ വണ്ടികളിലും പുറത്തായിരുന്നു ഓല ടി വി എസ് അതേപോലെ ഔട്ട് സൈഡിലാണ് അതിന്റെ ചാർജിങ് പോയിന്റ് വരുന്നത് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ അടച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു സീറ്റ് അടച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാം മഴ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കൊള്ളൂല മറ്റേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കവറിങ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനാ മഴയടുത്തൊക്കെ വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കവറിങ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സീറ്റ് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അതെ അതെ ഓക്കെ ബാക്ക് എൻഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ടെയിൽ ലൈറ്റ് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടാണ് ടെയിൽ ലൈറ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലേ അതിൽ തന്നെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ട ആ ഒരു ഡിസൈൻ വർക്ക് ബാക്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ചേതക്കിൻ്റെ ആ ഒരു പേരും ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രാബ്രയിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയോടെയാണ് കൂടാതെ ഇത് മെറ്റൽ പീസ് തന്നെ അല്ലേ ഒരു റബ്ബറൈസ്ഡ് കോട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അതാകുമ്പോൾ ബാക്കിൽ നമുക്ക് അധികം പ്രഷർ തന്നെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ റബ്ബറൈസ് കോട്ടിങ്ങിൽ ഓക്കെ ഗ്രിപ്പും കൂടി ആണല്ലോ നമുക്ക് പിടിച്ചിരിക്കാനുള്ള ഗ്രിപ്പും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ പ്ലേറ്റിന്റെ ഹോൾഡറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വന്നേക്കുന്നത് ഫുഡ് റെസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ സൈഡ് ഫുഡ് ഫുഡ് റെസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം അവർ സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവും അല്ല ഹബ് മോട്ടറും അല്ല എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഇതിൽ വരുന്ന ഡയറക്ട് ഡ്രൈവ് ആണ് ഡയറക്ട് ഡ്രൈവ് ഡയറക്ട് ഡ്രൈവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ കാണുന്ന പകുതി പേർക്ക് അറിയാൻ പറ്റാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പൊ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കി തരാമോ ഇതിപ്പോ ഒരു സിംഗിൾ സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അതിൽ കൂടിയാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ കൊടുത്തേക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടി സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും വേറെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വീൽ അഴിച്ച് മാറ്റാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അത് വീലിന്റെ അലോയിൽ തന്നെയാണ് അത് കണക്ട് ചെയ്തത് മോട്ടറിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് വീലിലേക്ക് ഡ്രൈവ് കൊടുത്തേക്കാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതെ ഇതിനാണ് മോട്ടറിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല ബെൽറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ചെയിനും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലേ ഡയറക്റ്റ് ആ വീലിലേക്കാണ് അതിന്റെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ടയറ് മൂരി മാറ്റി ചെയ്യാനാണ് മാറ്റാ പവർ ലോസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് മോട്ടറിലെ മാക്സിമം ഫുൾ പവർ നമുക്ക് വീലിൽ കിട്ടും ഓക്കേ ഓക്കേ ഒരു പവർ ഡിലേ ഒന്നും കാണാൻ സാധ്യതയില്ല ഡിലേ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അതുകൂടാതെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ബെൽ ഡ്രിവനൊക്കെ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ഒരു മാക്സിമം സ്പീഡ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു നല്ലൊരു മൂളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇല്ല ഇല്ല സൗണ്ടും ഉണ്ടാവില്ല അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് സൗണ്ടോ ജെർക്കിങ്ങോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല മെയിൻ്റനൻസോ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അതുകൂടാതെ ഈ മോട്ടർ എത്ര പവറിൻ്റെ ആണ് ഇതൊരു ഫോർ കിലോ വാട്ടിൻ്റെ മോട്ടർ ആണ് ഫോർ കിലോ വാട്ടിൻ്റെ മോട്ടർ ആണ് വെച്ചാൽ ബാറ്ററിയോ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ കിലോ വാട്ട് അവറിൻ്റെ ബാറ്ററി ലിത്തിയം അയൺ ബാറ്ററി ഒരു ഓപ്ഷണൽ അല്ല ഒറ്റ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് വരുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് വരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഇത്രയും റേറ്റ് കുറയാൻ കാര്യം ഇപ്പൊ പകുതി പേരും ഇത് ഈ ഒരു വണ്ടി നോക്കാതിരുന്നു വെച്ചാൽ കാരണം അത്രയും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറെ ആയിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ബജാജിന് ഇപ്പൊ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കുറക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പുതിയ ബഡ്ജറ്റ് വന്നപ്പോ അതിനകത്ത് ബാറ്ററിയുടെ കോസ്റ്റും വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ബജാജ് ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ എല്ലാ പാർട്സും അവര് ഇതിന്റെ ഒരു ഒട്ടുമിക്ക പാർട്സ് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് സ്വന്തം ആയിട്ട് തന്നെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആണ് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി പെർസെന്റേജും ഇതിന്റെ പാർട്സ് എല്ലാം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റേറ്റ് ശരിക്കും ഡൗൺ ആക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൂടാതെ ബാറ്ററിയുടെയും പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ബഡ്ജറ്റിന്റെയും അതിലൊക്കെ
ഹാൻഡിൽ ബാറിൽ തന്നെ അവരുടെ ചേതക്കിൻ്റെ ആ ഒരു എംബ്ലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാൻഡിൽ ബാറൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡിൽ ബാറാണ് റിമോട്ട് കീ ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്കൊരു നമ്മുടെ പോക്കലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു മീറ്റർ അകലെ വെച്ച് തന്നെ ഈ വണ്ടി നമുക്ക് ഓൺ ഓക്കാ ഓൺ ആക്കാൻ പറ്റും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുഷ് ബട്ടണാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് സൈഡിലൊരു പുഷ് ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൺ ഓഫിനുള്ള ഒരു പുഷ് ബട്ടണും കൂടാതെ ലോക്കിനുള്ള ഒരു പുഷ് ബട്ടണും ഓക്കെ മീറ്റർ കൺസോളിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള മീറ്റർ കൺസോളാണ് കൂടാതെ നോർമൽ ഒരു ഡിജിറ്റലാണ് ഇവിടെ ന്യൂട്രൽ അതായത് പാർക്ക് മോഡിന് വേറെയായിട്ടുള്ള ഇതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ന്യൂട്രൽ എന്നുള്ള മോഡാണ് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈവ് മോഡിലോട്ട് ആക്കണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബ്രേക്കും ഈ ഡ്രൈവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി കൂടാതെ റിവേഴ്സ് മോഡുണ്ട് ഓപ്പൺ ആക്കാനായിട്ട് ഡിക്കി സ്പേസ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഓഡോമീറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ ബീം ലോ ബീം പിന്നെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഹോൺ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഭയങ്കര ഒരു വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഫുട് ബോഡി അല്ല നമ്മുടെ കാലുകൾ രണ്ടും വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിട്ടാണ് ഒരു കറുവഡായിട്ടുള്ള ഫുട് ബോഡാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ടണലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ഈ സീറ്റിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് അവരൊരു ക്യാരി ഹുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കിലോ വരെ നമുക്ക് മാക്സിമം ഇതിൽ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അതിവിടെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലല്ല സീറ്റിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു പുഷ് ബട്ടണായിട്ടാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് സൈഡിലൊക്കെ ഒരു ഒഴുക്കൻ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കുറച്ച് കയറി സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ കയറി വന്ന് ബാക്കിലേക്ക് എൻ്റ് ചെയ്യണ രീതിയിലുള്ള ഒരു ടൈൽ ലാമ്പും അവിടെ അതിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതിലും ഒരു ക്രോമിയൻ ഫിനിഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് സൈഡിലും ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്ത അതേ ഒരു ഡിസൈൻ വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാനൊരു എന്താ പറയുക ബാക്കിലൊക്കെ ഒരു ഒഴുക്കൻ രീതിയിലാണ് ഒരു ഷാർപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് എന്നല്ല എല്ലാം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ലുക്കിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ കൂടാതെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഹോൾഡറും റിഫ്ലക്ടറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഇതൊരു ലേഡീസ് ഫുഡ് ട്രസ്റ്റ് സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡ് സൈഡ് ഫുഡ് ട്രസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാം സ്റ്റോക്കായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതൊരു ബെൽ ഡ്രിവൺ അല്ല ഡയറക്ട് ഡ്രിവൺ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഹബ് മോട്ടറൊക്കെ ആണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു പുള്ളിങ് ഉണ്ടാവും അതുണ്ടാകത്തില്ല അതുകൂടാതെ ബെൽ ഡ്രിവണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പോരായ്മ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിമം സ്പീഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നമുക്കൊരു അരോചകമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷെ ഇതൊന്നും അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇതിൽ നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയാൻ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റേഞ്ചിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഒരു നയൻറ്റി ആണ് ഇവർ പറഞ്ഞ ട്രൂ റേഞ്ച് ഹൺഡ്രഡ് വരെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കിട്ടണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ബ്രാൻഡും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ചാർജിങ് പോയിൻ്റ് വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിക്കി സ്പേസിലാണ് അതിന് അതൊരു നെഗറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് പറയായിരുന്നു ചാർജ് ചെയ്യണ രീതി സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഡിക്കി സ്പേസ് ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കണമെന്ന് പക്ഷെ അതും വേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ച് തന്നെ നമുക്കിവിടെ ചാർജ് ചെയ്യാനും പറ്റും സോ ഇതിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയാനായിട്ട് എനിക്കൊന്നും തോന്നുന്നില്ല ഇനിയുള്ളത് നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് വണ്ടി ഓടിച്ചു നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കയറ്റമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഫീലാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് അറിയാനുള്ളത് ബാക്കി ഓവറോളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്ക് റൗണ്ട് നടത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നയൻ ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത്രയ്ക്ക് ഒരു പ്രീമിയം ആയിട്ടുള്ള വെഹിക്കിളാണ് മെറ്റൽ പാർട്സ് തന്നെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ മെറ്റൽ പാർട്സ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇ വി സ്കൂട്ടേഴ്സ് ഈ ഒരു റേറ്റിൽ ഇത്രയും ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു വണ്ടി നമുക്ക് കിട്ടുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ചോയ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ച
സബ്സിഡി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് നമുക്ക് ഷോറൂം വരും ും <laughs> 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 പിന്നെ പുറത്തുള്ള ബാങ്കുകളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം സിബിൽ സ്കോർ ഉള്ള ആൾക്ക് ഈ വണ്ടി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അത്യാവശ്യം രീതിയിലുള്ള നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ പാർട്സും കാര്യങ്ങളും ഏതിനൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് വണ്ടിക്ക് ഫുള്ളാണ് വാറണ്ടി വരുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കംപ്ലീറ്റ് വാറണ്ടിയിലാണ് പിന്നെ സസ്പെൻഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വാറണ്ടിയിലാണ് അതൊക്കെ എത്ര ഇയർ വാറണ്ടിയിലാണ് മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അമ്പതിനായിരം കിലോമീറ്ററിലാണ് മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അമ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഇതിന്റെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് മോട്ടോർ അതുകൂടാതെ ഷോക്ക് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ആക്സസറീസിനും വന്നിട്ടുണ്ട് ബോഡി കവേർഡ് അല്ല അല്ലാത്ത എല്ലാ ആക്സസറീസിനും ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ മോട്ടർ ബാറ്ററി പാക്ക് എല്ലാം അമ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കൊല്ലം അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും പറഞ്ഞാൽ ആഷിക്കാണ് ആഷിക്ക് താങ്ക്സ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇത്രയും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തതിൽ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വണ്ടി എടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷോറൂമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് ഷോറൂമിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ഷോറൂമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് എറണാകുളത്താണ് ഈ ഒരു ഷോറൂം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത്രയുള്ള ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്തത് ബജാജിൻ്റെ ചേതക് ഇ വി എന്നുള്ള പ്രീമിയം വെഹിക്കിള് ആണ് എടുത്തത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇന്ന ഒരു റൈഡിംഗ് റിവ്യൂ കൂടി ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു റൈഡിംഗ് റിവ്യൂ കൂടി നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ചേതക്കിൻ്റെ ഇ വി അത്രയും നമുക്ക് റേറ്റ് കമ്പാരിസൺ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പ്രീമിയം ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇ വി എസിനെയും കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് ചേതക്കിൻ്റെ ഇ വി സോ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടാതെ ആ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി തന്നതാണ് എൻ്റെ കൂടെ ക്യാമറ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ദീപു ദിലീപാണ് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വണ്ടിയുടെ ഒരു റൈഡിംഗ് റിവ്യൂ ആണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടിനും കൂടി ഈ വണ്ടിയിൽ ഒരു റൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടി ഏകദേശം ഒരു വൺ ഫോർട്ടി അടുത്തുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്യാരി ചെയ്ത് വണ്ടി പോകുക അതിൻ്റെ പുള്ളിങ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് വണ്ടിയുടെ റൈഡിംഗ് കംഫേർട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം കൂടാതെ നമ്മളൊരു ഹൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിലൂടെ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എല്ലാം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാൻ പറ്റും
സോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇപ്പം നമ്മൾ പാലത്തിൻ്റെ പകുതി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മളിനി വണ്ടി നിർത്തിയായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് വണ്ടി നിന്ന് പോകുമോ എന്നൊക്കെ നോക്കുവാണ് നമ്മൾ സെയിം വെയിറ്റിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വണ്ടി ചുമ്മാ കയറി പോകുന്നുണ്ട് ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട ഈ വണ്ടിയിൽ ലോഡ് വെച്ച് വണ്ടി കയറാനോ ഹൈറ്റിലോട്ട് പോകാനോ അതുകൂടാതെ ഹൈറ്റ് പകുതി നിർത്തിയായിട്ട് വണ്ടി എടുക്കാനോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ വണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് ഒരു ലാഗോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഹൈറ്റ് വരുന്നത് ചുമ്മാ കയറി പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മൈലേജ് അതിനനുസരിച്ച് എല്ലാ ഈസും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത്യാവശ്യം പവർ കിടക്കുന്നതനുസരിച്ച് ാണ് നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ